dneska máme pro vás speciální video. Budeme se snažit oživit tuhletu 20 let odstavenou Pragu V3S verze Cisterna. A tím, kdo dá týdle obludě zpátky život, bude náš kamarád Johnny. Ahoj. A Johnny vám teď poví, co všechno se na autě muselo udělat, než došlo k tomu samotnému startování. Takže tady jsme našroubovali výpustný ventil, ale zjistili jsme, že stejně ve finále nádrž je nepoužitelná, takže jsme odpojili uh, sací potrubí z nádrže a udělali jsme si vlastně provizorní nádrž z kýblů, kam jsme vlastně odpojený potrubí svedli, nalili jsme si tam čistou naftu, a pokračovali v odzdušňování. Takže dále jsme pokračovali po směru toku paliva k AC pumpě a odkalovací skleničce, kterou jsme vlastně rozebrali, kompletně vyčistili, vyndali sítka. Od pumpičky jsme pokračovali směrem k naftovému filtru, který jsme vlastně prolili naftou, zalili potrubí přívodní k němu a potom odzdušnili. Dále se dostáváme k palivovému čerpadlu, který jsme odzdušnili těmito šrouby a dále pokračovali směrem ke vstříkům. Takže zde máme přepínač napětí akumulátorů. Vadný pojistky jsme nahradili provizorně kabely a v její spodní části došlo k odlepení kladívek a nastavení odtrhů a celkovému pročištění. Zde je prostor pro uložení baterií, kdy tyto kabely slouží nejspíše k nabíjení vozů, takže v tuhle chvíli pro nás byly absolutně nepodstatný a baterie jsou zapojené do série na 24V. Tady máme spouštěč startéru, který nám teda nefungoval, takže jsme ho provizorně propojili kabílkem přímo do Startéru. Tady máme nový startér, který nahradil původní nefunkční, což s největší pravděpodobností byl důvod, proč tento vůz byl před více než 20 lety odstaven. Takže tady jsme demontovali vzduchový filtr, kde jsme do sacího prostoru vložili horkozdušnou pistoli pro lepší prohřátí motorů. A pro samotné startování jsme potom zvolili startovací sprej. Tohle je pokus o první nastartování. Aby se netrápil starter a baterie, tak jsme si k prvnímu startu pomohli startovacím sprejem, kdy se motoru zvýšily otáčky při spalování éterů a docházelo k lepšímu dopravení nafty do prostoru válců.
pak už nezbývalo nic jiného, než na ústě pneumatiky a pokusit se o první rozjezd. Dobrý, docela jako to se vyservole. 